Luego de inferir a la audiencia de presentación el pasado 7 de marzo, el tribunal hizo un nuevo llamado para el próximo miércoles 16 en la sede del Circuito Judicial del Estado de Monagas. Nosotros hacemos un llamado a los tribunales competentes para que se haga justicia, para que se le dé celeridad y ejecútese a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, quien en días pasados emitió la anulación de un procedimiento administrativo dictado por la Contraloría General de la República, el cual llevó, conllevó a la inhabilitación del ciudadano Numa Roja. La Edil de Maturín agregó que confían en la justicia venezolana porque continúan con su convicción de izquierda revolucionaria y chavista. Entre tanto, desde el Parlamento Regional, la bancada del PSUV se pronunció. Hemos planteado, primero, respetar las instituciones, segundo, con manifestar nuestra posición, nuestra verticalidad, sobre todo lo que concierne hoy defender la revolución bolivariana. Por su parte, la oposición considera a Rojas su preso político por dividir al gobierno en las elecciones municipales del 2013. Desaprueban el uso de temporadas festivas para aplicar procedimientos judiciales. El gobierno está acostumbrado a trabajar en los días feriados y en la, oscur y en la oscuridad. A cabo esa audiencia, perdón, se va a llevar a cabo en virtud de la presión interna por los propios militantes del partido de gobierno. El gobierno aplica una justicia para los casos que le conviene y otra justicia para los casos de la oposición, como en el caso de los alcaldes de la oposición. Seguidores del exalcalde de Maturín manifestaron apoyar nuevamente al líder de izquierda, con su presencia en los alrededores del circuito judicial el próximo 16 de abril. Desde el Estado de Monaga, sector Luis Caldera, Globovisión.